ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఈ నెల ఆరవ తేదీన తిరుమలలో ఘనంగా ఉగాది ఆస్థానం కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనంతో శ్రీవారి ఆలయ శుద్ధి తిరుమలలో వైభవపేతంగా అన్నమయ్య వర్ధంతి ఉత్సవాలు ఊంజల్ సేవలో దేవీద్వయంతో మలయప్ప స్వామి అనుగ్రహం అన్నమయ్య సంకీర్తనలతో పులకించిన నారాయణగిరి ఉద్యానవనం శేషాచల సానువుల్లో అగ్ని ప్రమాదాల నివారణకు పటిష్టంగా చర్యలు సమీక్షా సమావేశంలో అధికారులకు టీటీడీ ఈవో ఆదేశాలు తిరుపతి కోదండ రామాలయంలో పూర్తయిన ఏర్పాట్లు నేటి రాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ తిరునగరిలో జాంబవంత ప్రతిష్ఠిత మహిమాన్విత ఆలయం భక్త కోటి ఆరాధ్య నిలయంగా అలరారుతున్న కోదండ రామాలయం ప్రత్యేక కథనం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మంగళవారం కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం వైభవంగా జరిగింది ఏటా నాలుగు పర్యాయాలు అంటే ఉగాది ఆనివారాస్థానం బ్రహ్మోత్సవం వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాల ముందు వచ్చే మంగళవారం కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం పేరిట ఆలయ శుద్ధి నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల ఆరవ తేదీ ఉగాదిని పురస్కరించుకుని ఆలయ శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు వివిధ రకాల సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో తయారు చేసిన లేపనంతో శ్రీవారి ఆలయ గోడలు మహాద్వారం పూజా సామాగ్రిలను శుద్ధి చేశారు అనంతరం స్వామివారికి నూతన పరదాలను సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు సంవత్సరంలో నాలుగు సార్లు అంటే ముఖ్యంగా ఉగాది ఆస్థానం ఆనివార ఆస్థానం అదేవిధంగా బ్రహ్మోత్సవాలు వైకుంఠ ఏకాదశి ఈ నాలుగు పర్వదినాలు కంటే ముందు ఉన్నటువంటి మంగళవారం నాడు కోయిలాల వారి తిరుమంజనం నిర్వహించడం అన్వాయితీగా కొనసాగుతూ ఉంది ఇవాళ మనం ఈ ఉగాది రావుతున్న ఉగాది సందర్భంగా ఈ ఆనివార ఉగాది సందర్భంగా ఈ కోయిలాల వారి తిరుమంజనం నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది ఇవాళ ఉదయం నుంచి దాదాపు ఆరు గంటల ప్రాంతం నుంచి స్వామివారిని అదేవిధంగా మిగతా ఒక దేవాలయాల్లో కూడా స్వామివారిని వస్త్రంతో కప్పేసేసి దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి ఆనంద నిలయం నుంచి ప్రారంభించి బంగారు వాకిలి వరకు అదేవిధంగా ఒక దేవాలయాలు గోడలు పైకప్పు అవన్నీ కూడా నీటి శుభ్రం చేసి అదేవిధంగా పూజ సామాగ్రి అంతా కూడా తీసుకువచ్చి శుభ్రం చేసి ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి సుగంధిత ద్రవ్యాలతో కలిపినటువంటి అంటే దాంట్లో ముఖ్యంగా శ్రీచూర్ణం పసుపు కుంకుమ కీచిలిగడ్డ ఇవన్నీ సుగంధ ద్రవ్యాలతో కలిపినటువంటి మంచి పరిమాణ నీళ్ళతో దేవాలయం అంతా కూడా ప్రోక్షణం చేస్తారు అదే అయ్యాక కార్యక్రమాలు అంతా కూడా శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశాక మళ్ళీ స్వామివారికి నైవేద్యం వాచన ఇవన్నీ చేశాక భక్తులందరినీ కూడా స్వామివారి దర్శనానికి పంపడం జరుగుతూ ఉంది ఈ సందర్భంగా స్వామివారి దర్శనం కోసం వస్తున్నటువంటి వేలాది వేలాది మంది భక్తులకి స్వామివారి కృప దాక్ష ఎప్పుడు కలుగుతున్నది ప్రార్థిస్తున్నాను ఓం నమో వెంకటేశాయ ఓం నమో వెంకటేశాయ శ్రీవారి ఆలయంలో విశేషంగా నిర్వహించబడే ఆలయాన్ని శుద్ధి చేసే కార్యక్రమము కోయలాల వారి తిరుమంజనము సంవత్సరానికి నాలుగు సార్లు నిర్వహించబడుతున్నది అందులో ఉగాదికి ముందు వచ్చే మంగళవారం నిర్వహించబడే ఈ కోయలాల వారి తిరుమంజన విశేష కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఉద్యోగస్తులు అదేవిధంగా అధికారులు అర్చకులు ఇతర సిబ్బంది అందరికీ కూడా ఆ స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలు నిండుగా కలగాలని వీరందరూ కూడా కోట్లాది మంది భక్తుల ప్రతినిధులుగా ఈ సేవలు అందిస్తున్నారని ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఇంత గొప్ప కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అదృష్టము స్వామివారి కల్పించినందులకు అదేవిధంగా పొరలోనే రాబోయే వికారినామ సంవత్సర నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు కూడా అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశ్వరి
తిరుమల క్షేత్రంలో పద కవిత పితామహుడు తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల ఐదు వందల పదహారవ వర్ధంతి ఉత్సవాలు వైభవపేతంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామి వారికి ఊంచల్ సేవను నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నాలుగు రోజుల పాటు తిరుమల తిరుపతి తాళ్లపాకలో అన్నమయ్య వర్ధంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి హరినామమే కడు ఆనందకరము అంటూ ఆ శ్రీహరిని తన సంకీర్తనలతో సేవించి ఆ ఆధ్యాత్మికామృతాన్ని లోకానికి పంచిన భక్తాగ్రేసరుడు తాళ్లపాక అన్నమాచార్యులు నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో కీర్తనంతో కోనేటిరాయుని సేవించి చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిపిపోయిన శ్రీవారి భక్తుడైన ఈ నేపథ్యంలో ఏటా తిరుమలలోని నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో అన్నమయ్య వర్ధంతి వేడుకలను టీటీడీ విశేషంగా నిర్వహిస్తోంది ఈ మేరకు సోమవారం సాయంత్రం సహస్ర దీపాలంకణ సేవ అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారిని ఆలయ మాడవీధులు ఊరేగింపుగా నారాయణగిరి ఉద్యానవనానికి వెంచేపు చేశారు పూల తోరణాలు మామిడాకుల అలంకరణలతో సంప్రదాయబద్దంగా తీర్చిదిద్దిన వేదికపై చూడచక్కగా ఏర్పాటు చేసిన ఊయిలలో ఉభయ దేవేళ్ల సమేత స్వామివారిని కొలు తీర్చి ఉంజల సేవ నిర్వహించారు అన్నమయ్య ప్రాజెక్టు కళాకారులు ఒకే వేదికపై ఏక కాలంలో రాగయుక్తంగా ఆలపించిన అన్నమయ్య కీర్తనలు భక్తుల్లో భక్తి భావాలను పెంపొందించాయి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అహోబిల మఠం పీఠాధిపతి శ్రీ రంగనాథ యతీంద్ర మహాదేశికన్ స్వామివారు భక్తులకు అనుగ్రహ భాషణం చేశారు అనంతరం తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి జోనల్తో మాట్లాడారు ప్రతి సంవత్సరము ఇంత వైభవంగా అన్నమాచార్య వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని తిరుమలలో మలయప్ప స్వామివారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా నారాయణగిరి ఉద్యానవనానికి విచ్చేసి ఇక్కడ ఇట్లా గొప్ప కళాకారులచే చాలా చెవులకు ఇంపుగా అదేవిధంగా ఇక్కడ అలంకరణ అన్నీ కూడా చాలా సున్నితంగా చేస్తున్నటువంటి సందర్భం ఇది చాలా చక్కగా వేసవి కాలంలో సాయం సమయంలో జరిగే ఈ కార్యక్రమం మంచి ఔన్నత్యాన్ని తీసుకుని వస్తున్నదని నాలుగు రోజుల పాటు జరిగే కార్యక్రమాలలో తిరుమల జరిగే ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమానికి ఎంతో విశిష్టత ఉన్నదని దాంట్లో పాల్గొనగలిగే అదృష్టము ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఆ భగవంతుడు కల్పించడము వాటన్నిటికీ కూడా స్వామివారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఇంకా గొప్పగా భక్తుల యొక్క మన్ననలు పొందే విధంగా మన కార్యక్రమాలు కూడా రూపుదిద్దాలని ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి అందరినీ ఆశీర్వదించినటువంటి అహోబిల మఠాధిపతుల స్వామివారి పాదపద్మములకు నమస్కరించి అదేవిధంగా గొప్పగా గానం చేసిన కళాకారులు అందరూ కూడా వాయిద్య సహకారం ఇచ్చినటువంటి కళాకారులు అందరికీ కూడా పేరు పేరిన వారికి కూడా ధన్యవాదాలు అదేవిధంగా స్వాములు మా యొక్క ఉద్యోగస్తులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం అవడానికి సహకరించిన అన్ని విభాగాల వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశాయ తిరుమల అడవుల్లో అగ్ని ప్రమాదాల నివారణకు పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను ఆదేశించారు తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలన భవనంలోని సమావేశ మందిరంలో సోమవారం ఆయన తిరుమల జేఈఓ శ్రీనివాసరాజు తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతంతో పాటు సీనియర్ అధికారులతో సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మాట్లాడుతూ వేసవి నేపథ్యంలో గత కొన్ని రోజులుగా శేషాచల అడవులు రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ప్రాంతాల్లో అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో అటవీ శాఖ అధికారులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు మంటలు వ్యాప్తి చెందకుండా ఇప్పటికే ఉన్న ఫైర్ లైన్స్ నెట్వర్క్ను విస్తరించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు తిరుమలలో మూడవ దశ రింగ్ రోడ్లో ఏప్రిల్ పదిహేనవ తేదీ నుంచి మొక్కల పెంపకాన్ని ప్రారంభించాలని అందుకు అవసరమైన నీటిని సరఫరా చేయాలని అటవీ శాఖ ఇంజనీరింగ్ శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు రింగ్ రోడ్ వెంబడి పచ్చదనంతో కూడిన మొక్కలను నాటాలని వీటికి అవసరమైన ఎరువులను తిరుమలలోని సాలిడ్ వేస్ట్ ప్లాంట్ నుంచి సరఫరా చేయాలన్నారు తిరుమలలో భక్తులకు అవసరమైన సమాచారాన్ని తెలిపే ఫ్లెక్సీలను వివిధ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయాలన్నారు టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లో పెండింగ్లో ఉన్న ఇంజనీరింగ్ పనుల్ని సకాలంలో పూర్తి చేయాలని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారుల్ని ఆదేశించారు తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయం బ్రహ్మోత్సవాలకు శుభాయమానంగా ముస్తాబయింది ఈ నెల మూడవ తేదీ నుంచి స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ కోదండరాముని ఉత్సవాలకు సకల హంగులతో ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పుణ్యక్షేత్రాలలో తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి దేవాలయం ఎంతో విశిష్టతను సంతరించుకుంది త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రమూర్తి 
సీతా లక్ష్మణ సమేతంగా ఈ ప్రాంతంలో నడయాడారని ప్రతీతి ఇక్కడ కోదండరాముడి ఆలయాన్ని జాంబవతుడు ప్రతిష్ఠించగా జనమేజయ చక్రవర్తి పునరుద్ధరించినట్లు చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పంతొమ్మిది వందల ముప్పైవ సంవత్సరం ఏర్పాటైన సందర్భంలో తొలుత తిరుమల క్షేత్రంతో పాటు శ్రీ కోదండ రామస్వామి ఆలయం కూడా టీటీడీ పాలనా పరిధిలోకి వచ్చింది ఇంతటి సమున్నతమైన పురాణ ప్రాశస్త్యాన్ని చారిత్రక వైభవాన్ని సంతరించుకున్న తిరుపతి కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ నెల మూడు నుంచి పదకొండు వరకు పద్నాలుగు నుంచి పదహారు వరకు శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు శ్రీరామచంద్ర పుష్కరిణిలో తెప్పోత్సవాలు జరగనున్నాయి ఈ ఉత్సవాల నేపథ్యం సందర్భంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆలయంలో చక్కని ఏర్పాట్లు చేపట్టింది ఆలయం లోపల భక్తులకు ఎండ వేడిమి తగలకుండా చలువ పందిళ్లను ఏర్పాటు చేసింది భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేకంగా క్యూలైన్లను ఏర్పాటు చేశారు బ్రహ్మోత్సవాల వైశిష్ట్యాన్ని తెలియజేస్తూ స్వాగత తోరణాలను ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేశారు విద్యుత్ దీప కాంతులతో ప్రత్యేకంగా తోరణాలను రామాయణ గాథలను తెలిపే వివిధ దేవతామూర్తుల రూపాలను చూడచక్కగా రూపొందించారు ఆలయ ప్రాంగణాన్ని రంగవల్లులతో విశేషంగా అలంకరించారు బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగే రోజుల్లో ఆలయంలో భక్తులు రామకోటిని రాయడానికి వీలుగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు ఆలయంలోని ప్రాకారం ఊంజల్ మండపం ధ్వజస్తంభం బలిపీఠం వద్ద ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా జరిగే రథోత్సవాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని స్వామివారి మహారథాన్ని ప్రత్యేకంగా అలంకరిస్తున్నారు ఆలయంలో ప్రత్యేకంగా పుష్పాలంకరణ పనులు చేపట్టారు ఇక రామచంద్ర పుష్కరిణిలో జరిగే సంగీత సాంస్కృతిక ధార్మిక కార్యక్రమాలకు తెప్పోత్సవాలకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో తిరుపతిలో జరిగే శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రతి భక్తుడు వీక్షించి తరించాలని కోరుతున్నాం టీటీడీ ఆలయాల్లో ఆర్జిత సేవా టికెట్లను భక్తులు ఆన్లైన్లో పొందే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం తెలిపారు తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలన భవనంలోని సమావేశ మందిరంలో టీటీడీ ఆలయాల డిప్యూటీ ఈవోలు ఇతర అధికారులతో ఆయన సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు అలాగే ఆలయాల్లో సదా సమర్పణ రిజిస్టర్ కానుకల రిజిస్టర్ తిరువాభరణాల రిజిస్టరు పడికావలి రిజిస్టర్లను ఎప్పటికప్పుడు నిర్వహించాలని జేఈఓ ఆదేశించారు అప్రైజర్స్ ద్వారా ఆలయాల్లోని ఆభరణాలను తనిఖీలు నిర్వహించి వాటి భద్రతకు చర్యలు తీసుకోవాలని జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం అధికారులకు సూచించారు మన అలిపిరి చర్లోపల్లి రోడ్ వైడనింగ్ ది ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి రైల్వే ఇష్యూస్ ఫారెస్ట్ ఇష్యూస్ అవన్నీ చర్చించుకోవడము తదుపరి మనకు ట్వంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ రోడ్ లెంత్ ఉంది టీటీడీది దాంట్లో మీడియం గ్రీనరీ తర్వాత పోల్స్ రీప్లేస్మెంట్ తర్వాత ఇల్లుమినేటర్స్ పెట్టడము దాని తర్వాత గ్రీనరీని ఇంకా వైట్ చేయడము జంక్షన్ ఇంప్రూవ్మెంటు తిరుపతిని రోడ్ల సుందరీకరణ ప్రోగ్రాంలో ఇవన్నీ చేయడము తదుపరి ఆల్ టెంపుల్స్ డెప్యూటీ ఓస్ రిజిస్టర్స్ తిరువాభరణ రిజిస్టరు డోనర్స్ రిజిస్టరు పడికావల్ రిజిస్టరు తర్వాత సదా సమర్పణ రిజిస్టరు ఇవన్నీ తప్పనిసరిగా మెయింటైన్ చేయాలి తిరుపతిలోని అనుమాచార్య కళామందిరంలో పదకవిత పితామహుడు తాళ్లపాక అనుమాచార్యుల వారి ఐదు వందల పదహారవ వర్ధంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ వేడుకల్లో భాగంగా మూడో రోజైన మంగళవారం అనుమాచార్య ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక అధికారి బి విశ్వనాథ్ ఆధ్వర్యంలో అన్నమయ్య సంకీర్తనలు అనే అంశంపై చర్చా వేదిక జరిగింది ఇందులో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న శ్రీనివాస వంగమయ్య ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక అధికారి డాక్టర్ మేడిసని మోహన్ విశిష్ట అతిథి హైదరాబాద్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయ ఆచార్యులు ఎస్ఎస్ రాజు తదితరుల ప్రసంగాలు ఆసక్తికరంగా సాగాయి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచి పట్టణంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి రథోత్సవాలు రమణీయంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి వివిధ సేవలను వేడుకగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని సకల సుందరంగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన రథంపై కొలువ తీర్చి పురవీధుల్లో ఊరేగించారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు కోలాట ప్రదర్శనల నడుమ స్వామివారి ఊరేగింపు ఉత్సవం నేత్రపర్వంగా సాగింది 
ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలో ప్రముఖ సేవ క్షేత్రంగా భాసెలుతున్న కపిల తీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ఊంజల్ సేవను ఘనంగా నిర్వహించారు సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ ఆలయంలోని ఊంజల్ మండపంలో శ్రీ కామాక్షి సమేత శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారిని పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణభరణాలు సుగంధ పరిమళ భరిత పుష్పాలతో శుభాయమానంగా అలంకరించారు అనంతరం వేదం గానం నాదం సహితంగా అర్చక స్వాములు ఊంజల్ సేవను నిర్వహించి ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామివారి ఆలయం బ్రహ్మోత్సవాలకు నవ్యశోభతో ముస్తాబవుతోంది ఏప్రిల్ మూడవ తేదీ నుంచి కోదండరాముడి బ్రహ్మోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేస్తోంది జాంబవంతుడు ప్రతిష్ఠిత ఈ దివ్యాలయాన్ని తదనంతరం జనమేజయ చక్రవర్తి పునరుద్ధరించినట్లు ఐతిహ్యం విశేష స్థల పురాణంతో అలరారుతున్న తిరుపతి కోదండరాముడి ఆలయ విశేషాలు మీకోసం ప్రసిద్ధ దేవాలయాలకు నిలయంగా తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రం విరాజిల్లుతూ నిత్యం ఉత్సవాలు ఊరేగింపులతో అలరారుతోంది తిరుపతి నగరం హృదయ స్థానంలో కొలువు తీరినది శ్రీ కోదండ రామాలయం పంతొమ్మిది వందల ముప్పయో సంవత్సరం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు టీటీడీ పరిధిలోకి చేరిన తొలి ఆలయం తిరుపతి శ్రీ కోదండ రామాలయం ఎక్కడా లేని విధంగా ఈ ఆలయంలో కోదండరాముడికి కుడివైపున సీతమ్మ తల్లి ఎడమ వైపున లక్ష్మణ స్వామి వారు కనిపిస్తూ ఉంటారు అందుకే ఈ క్షేత్ర దర్శనం సకల శుభదాయకమని పండితులు చెబుతున్నారు వనవాస సమయంలో సీతారామ లక్ష్మణుడు ఈ ప్రాంతంలో సంచరించారనడానికి గుర్తుగా జాంబవంతుడు ఇక్కడ సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీ కోదండ రామస్వామిని ప్రతిష్ఠించారని తెలుస్తోంది తదనంతరం కలియుగ ఆరంభంలో జనమేజయ చక్రవర్తి ఈ ఆలయాన్ని పునరుద్ధరించారని స్థల పురాణం శ్రీ కోదండ రామాలయంలో స్వామివారికి ఐదు వందల సంవత్సరాల నుంచి ఉత్సవాలను ఊరేగింపులను వైకానస ఆగమోక్తంగా నిర్వహించినట్లు శాసన ఆధారాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి అలాగే శ్రీ కోదండ రామాలయం ఎదురుగా ఉన్న శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామివారు భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు బ్రహ్మోత్సవాలు ఇతర ఉత్సవాల సమయంలో శ్రీ కోదండ రాముడికి తిరువీధి ఉత్సవాలు నిర్వహించే సమయంలో ఈ ఆలయం వద్ద ప్రత్యేక హారతులు సమర్పిస్తారు ఈ క్షేత్ర ప్రాశస్త్యం దృష్ట్యా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కొత్త సేవలను ప్రవేశపెట్టింది ప్రతి నెల అమావాస్య నాడు స్వామివారికి సహస్ర కలశాభిషేకం హనుమంత వాహన సేవను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు వనవాస సమయంలో శ్రీరామచంద్రుడు ప్రస్తుతం కోదండ రామాలయానికి ఎదురుగా రామచంద్ర పుష్కరిణి ఉన్న ప్రాంతంలో సంచరించారని పురాణోక్తి అందుకే ఈ పుష్కరిణిని మూడు కోట్ల రూపాయల నిధులతో పదేళ్ల కిందట టీటీడీ అత్యద్భుతంగా తీర్చిదిద్దింది భక్తులను ఆకట్టుకునేలా స్వాగత తోరణాలు పుష్కరిణి మధ్యలో సీతారామ లక్ష్మణుడు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివార్ల ప్రతిమలను ఏర్పాటు చేశారు ఇక రామచంద్ర పుష్కరిణి వెలుపల విశాలమైన ప్రాంగణం ఏర్పాటు చేసి ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఇక శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయంలో ఏటా ఫాల్గుణ మాసంలో మృగశిర నక్షత్రానికి పూర్తయ్యే విధంగా తొమ్మిది రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు జరుపుతారు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ మూడవ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ పదకొండవ తేదీ వరకు స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించడానికి టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేసింది అలాగే ఏప్రిల్ పద్నాలుగవ తేదీ నుంచి ప్రారంభమయ్యే శ్రీరామనవమి ఉత్సవాల్లో భాగంగా పదిహేనవ తేదీన సీతారామ కళ్యాణం పదహారున శ్రీరామ పట్టాభిషేకాలను వేడుకగా నిర్వహించనున్నారు ఇక ఏప్రిల్ పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిదవ తేదీ వరకు శ్రీరామచంద్ర పుష్కరిణిలో కోదండ రాముడికి తెప్పోత్సవాలు నయన మనోహరంగా జరగనున్నాయి ఈ ఉత్సవాలను భక్తులు కనులారా తిలకించి కోదండధారి అయిన శ్రీరామచంద్రమూర్తి కురపకు పాత్రులు కావాలని కోరుకుందాం సిద్దిపేట జిల్లాలోని సుప్రసిద్ధ సరస్వతీదేవి ఆలయం వర్గల్ శ్రీ విద్యా సరస్వతి శనేశ్వర ఆలయంలో లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ రుద్ర పరస్పర శతచండి మహాయాగం వేదోక్తంగా జరుగుతోంది ఈ సందర్భంగా యాగశాలలో కలశ స్థాపన కలశారాధన రుద్ర పారాయణం చండి పారాయణంతో మహాయాగాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు అనంతరం పూర్ణాహుతి సమర్పించి భక్తులకు ప్రసాద వితరణ చేశారు కడప గ్రామ దేవతగా కటాక్షిస్తున్న శ్రీ గంగాదేవి అమ్మవారి ఆలయంలో సుమంగళి పూజలు వేడుకగా జరిగాయి 
పాల్గొన మాసం మంగళవారం సందర్భంగా చల్లని తల్లి ఆశీస్సులను కోరుతూ భక్తులు సుమంగళి పూజలను జరుపుకున్నారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి నిత్య పూజలు నిర్వహించాక అందంగా అలంకరించి ధూప దీప నివేదనలు చేశారు తరువాత అమ్మవారిని ధనలక్ష్మిగా అలంకరించి సుమంగళి పూజలు నిర్వహించారు మహిళలు అమ్మవారికి నిర్వహించిన సుమంగళి పూజల్లో పాల్గొని పర్వసులయ్యారు అదేవిధంగా కడపలోని శ్రీ బాలపోలేరమ్మ ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది అమ్మల కన్నా అమ్మకు ప్రాతకాలమే పాలు పెరుగు తేనె పసుపు కుంకుమ ద్రవ్యాలతో నేత్రపర్వంగా అభిషేకం చేశారు తరువాత అమ్మవారిని అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు సహస్రనామాలను పారాయణం చేస్తూ కుంకుమార్చనలు జరిపారు అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు మండలం నారాయణపురంలో నిలవైన శ్రీ జగదీశ్వరాలయంలో ప్రత్యేక అర్చనలు చేశారు ప్రాతకాలమే స్వామివారికి పవిత్ర ద్రవ్యాలు శుద్ధ జలాలతో అభిషేకం చేశారు తరువాత బిల్వపత్రాలు రుద్రాక్షలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ప్రత్యేక హారతులు సమర్పించారు అనంతరం భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు జగదీశ్వర స్వామిని గణనాథుని శ్రీ పార్వతీదేవిని దర్శించుకుని తరించారు అదేవిధంగా అనంతపురం జిల్లా గుత్తి మండలం తొండపాడులో నిలవైన శ్రీ బాలికొండ రంగనాథ స్వామివారి ఆలయంలో పాల్గొన మాసోత్సవాలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారికి షోడసోపచారాలను నిర్వహించారు అనంతరం పట్టువస్త్రాలు స్వర్ణ రజత భరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు అశ్రోత్తరాల సహితంగా పుష్పార్చనలు చేసి హారతులు సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై సోమవారం సితార్ వాద్య ప్రదర్శన జరిగింది గ్వాలియర్ కు చెందిన డాక్టర్ లౌలీ శర్మ ప్రదర్శించిన సితార్ భక్తులను అలరించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు పదిహేను వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్దెనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ